ஒரு ட்ரையாங்கிளுடைய ஆங்கிள் பை செக்டாஸ் கன்கரண்ட்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிக்கலாம் பாருங்க ட்ரையாங்கிள் அதுக்கு நம்ம ஏபிசி நேம் வச்சுக்கலாம் ஏ பி சி ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சாச்சு அடுத்தது ஆங்கிள் பை செக்டார்ஸ் ஒரு ஏங்கிள சரிபாதியா ஈக்குவலா பிரிக்கிற லைன் செக்மெண்ட் பேர் தான் ஏங்கிள் பை செக்டார் சப்போஸ் ஏங்கிற ஏங்கிள் ஃபிஃப்டி டிகிரி அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்துக்காக கூறியிருக்காக சொல்றேன் அந்த ஃபிஃப்டி டிகிரியை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சரிபாதியா பிரிக்கிற லைன் செக்மெண்ட் இதுக்கு ஏடின்னு பேர் வச்சுக்கலாம் அப்ப இந்த ஏடிங்கிறது ஒரு ஏங்கிள் பை செக்டார் பாருங்க அப்போ இந்த ஏங்கிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த ஏங்கிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ அடுத்து இந்த பீங்கிற ஏங்கிள் இது ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னா சிக்ஸ்டியில் பாதி தேர்ட்டி தேர்ட்டி அப்போ சரிபாதி தேர்ட்டி தேர்ட்டியாக பிரிக்கிற இந்த லைன் செக்மெண்ட் பேர் தான் இன்னொரு ஏங்கிள் பை செக்டார் டி டி கடத்து லெட்டர் இங்கே இ நேம் கொடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த டபுள் ஆர்க் பிஏ இது பைசெக் பண்ணுது ஏங்கிற ஏங்கிளை அந்த ஏடி பைசெக் பண்ணுது அதே மாதிரி இந்த சிங்கிற ஏங்கிள் ஒரு செவன்டி டிகிரி அப்படின்னா செவன்டியில் பாதி தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக பிரிக்கிறது இந்த லைன் செக்மெண்ட் பேர் தான் இன்னொரு ஏங்கிள் பை செக்டார் இதுக்கு சிஎஃப்னு வச்சுக்கலாம் ஏபிசி டிஇஎஃப் இங்கே ட்ரிபிள் ஆர்க்கில் சொல்லிக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது சிம்பிள் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிளுக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு ஆங்கிள் பை செக்டார்ஸும் கன்கரண்ட்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க கன்கரண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா த்ரீ ஆர் மோர் லைன்ஸ் ரெண்டு லைன் எடுக்கூடாது மினிமம் த்ரீ இருக்கும்னு த்ரீ ஆர் மோர் லைன்ஸ் பாசிங் த்ரூ சேம் பாயிண்ட் இங்கே பாருங்க ஏடி இந்த பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுது பிஇ அதே பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுது இங்கே பாருங்க இந்த ஒரு பாயிண்ட் வழியாக பிஇ ட்ராவல் பண்ணுது ஏடி ட்ராவல் பண்ணுது சிஎஃப் ட்ராவல் பண்ணுது இப்படி த்ரீ ஆர் மோர் லைன்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆனால் அதுக்கு பேர் தான் கன்கரண்ட் அப்படி டைக்ராம் வரைகிறப்போ அது ஒன்றா போகிற மாதிரி நம்ம காமிச்சிருச்சு ஆனால் அது எப்படின்னு மேத்தமெட்டிக்கலாக ஜாமெட்ரிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கருத்து முடிஞ்சுதா ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் பை செக்டார்ஸ் எல்லாமே ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஒரு புள்ளி வழியாக அது என்னது பாஸ் ஆகுதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணோணு இப்போது இந்த ப்ரூஃபுக்கு சீவாஸ் தீரம்னு ஒரு தீரம் பயன்படுத்த போகிறோம் அந்த தீரம் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத ரஃப் காலத்தில் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் கவுனிங்கா பாருங்க ஏ பி சி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏடி இது பிஇ இது சிஎஃப் இங்கே மூணு என்னவா இருக்குது கன்கரண்டாக இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுது இப்போ இந்த ரெண்டு லைன் கன்கரண்டா கிடையாது டெஃபினேஷன் படி மினிமம் மூணு லைன்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகும்னு ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு வழியா பாஸ் ஆனா கன்கரண்ட் கிடையாது இங்க கன்கரண்ட் ஏன்னா மூணுமே ஒரு பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகுது அப்போ ஏ என்னது ஏடி அதுக்கப்புறம் பிஇ அப்புறம் சிஎஃப் ஆர் கன்கரண்ட் ஏடி பிஇ சிஎஃப் ஆர் கன்கரண்ட் இஃப் அண்ட் டோன் லீஃப் இஃப் அண்ட் டோன் லீஃப் அதாவது அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும் சொல்கிறாங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு புரியிருக்காக அந்த வேர்டெக்ஸ் எல்லாம் வேர்டிக்ஸ் எல்லாம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் ட்ரையாங்கோட சைட்ஸ் இருக்குது அல்லவா அந்த சைட்ஸ் இருக்கிற அந்த காமன் பாயிண்ட் வேர்டெக்ஸ் அதெல்லாம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் இப்போ ஒரு சைடுக்கு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இன்னொரு சைடுக்கு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இன்னொரு சைடுக்கு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும் பாருங்க இப்போ எப்படின்னா பிடி பை டிசி பிடி பை டிசி சைடோடைய எண்டு அப்புறம் அந்த பைசைக்கிளால் இருந்து வந்த வேறு லெட்டர் அது பிடி அப்புறம் அதில் ஆரம்பித்து சைடில் முடியணும் இது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இன்டு அப்புறம் சீலு தானே முடிஞ்சுது இப்போ சீலி ஆரம்பிங்க சிஇ பை இஏ இன்டு ஏழு தானே முடிஞ்சுது திரும்ப ஏழு ஆரம்பித்து இந்த ஸ்டார்டிங்கே வாங்க அப்போ ஏஎஃப் பை எஃப்பி ஈக்குவல் டு ஒன் இது ட்ரூவாக இருந்தால் இது ட்ரூ அல்லது இது ட்ரூவாக இருந்தால் அது ட்ரூ இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப்னா அதுலேருந்தும் இதுக்கு போகலாம் இதுலேருந்து அதுக்கு போகலான்னு அர்த்தம் சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன் இதுதான் சீவாஸ் தீரம் சொல்லுது மூணு லைன் கன்கரண்ட் அப்படின்னா பாருங்க அப்படியே 
தொடர்ச்சியா போயிட்டே இருக்கும் பிடி பை டிசி இது ஒரு ஃபிராக்ஷன் இன்டு சிஇ பை இஏ இன்டு ஏஎஃப் பை எஃப்பி ஆரம்பிச்சத்துலேயே வந்து நின்றுட்டோம் பீல ஆரம்பிச்சு பாருங்க பீலையே போய் முடிச்சுட்டோம் ஈக்குவல் டு ஒன் வந்தா அந்த மூணு கன்கரண்ட் இப்போ இது கொடுத்து அது ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்களா அது கொடுத்து இது ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்களா நமக்கு வந்து கன்கரண்ட் ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்கோ அப்ப எப்ப கன்கரண்டா இருக்கு இது ட்ரூவா இருந்தா கன்கரண்டா இருக்கு அப்ப நம்ம இதுதான் ப்ரூவ் பண்ண போறோம் இது ட்ரூவா இருக்கிற பட்சத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்கரண்ட்னு சொல்ல போகிறோம் இதுதான் சீவா ஸ்தீரம் இப்போ சமக்குள்ள என்ட்ராங்களா இந்த ட்ரையாங்கிளோட பேர் ஏபிசி இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி பாருங்க முதல்ல எது ஏடி தான் ஏங்கிள் ஏவை பைசெக் பண்ணுது ஏடி இஸ் த பைசெக்டார் ஆஃப் ஏங்கிள் ஏ ஆங்கிள் பைசெக்டார் தீரம் என்ன சொல்லுது பை ஆங்கிள் பைசெக்டார் தீரம் ஏ பி டி எந்த ஆங்கிள் பைசெக் பண்ணுதோ அந்த ஆங்கிள் வரக்கூடிய லெட்டர் இருக்குது அல்லவா ஏ அதில் ஒட்டிட்டுக்கிற ரெண்டு சைடு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் அப்போ ஏல ஒட்டிட்டுக்கிற ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு சைட்ஸ் எது ஏ பி ஏசி அது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஏ பி பை ஏசி ஈக்குவல் டு அந்த ரெண்டு சைடு போக மிச்சம் இருக்கிற சைடு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் மிச்சம் இருக்கிற சைடில் டவுட் வரும் பிடி பை டிசியா அல்லது சிடி பை டிபியா டவுட் வரும் நியூமரேட்டரில் எதில் முடிச்சது பி அப்போ அதில் தான் ஆரம்பிக்கணும் பிடி பை டிசி பிடி பை டிசி ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் அடுத்தது பாருங்க பிஇங்கிற லைன் செக்மெண்ட் ஆங்கிள் பிஏ பைசெக் பண்ணுது அப்போ பிஇ இஸ் த பைசெக்டார் ஆஃப் ஆங்கிள் பி பை ஆங்கிள் பைசெக்டார் தியரம் எந்த ஆங்கிள் பைசெக் பண்ணுதோ அந்த ஆங்கிள் வரக்கூடிய லெட்டர் ஒட்டி அந்த லெட்டரில் ஒட்டிட்டு இருக்கிற ரெண்டு சைட்ஸ் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் அப்போ பிசி பை பிஏ ஒரு ஃப்ராக்ஷன் பிசி பை பிஏ ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஈக்குவல் டு மிச்ச சைடு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் மிச்ச சைட்னா சிஇ பை இஏவா அல்லது ஏஇ பை இசியா டவுட் வரும் நியூமரேட்டர் எதில் முடிஞ்சது சி அப்போ சி ஆரம்பிங்க சிஇ பை இஏ ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ பாருங்க பிடி பை டிசி பர் சிஇ பை இஏ அடுத்தது ஏஎஃப் பை எஃப்பி வர மாதிரி ஏங்கிள் பை செட் தீர்த்து சொல்லணும் கவுனிங்க ஆங்கிள் சி ஏ சிஎஃப் பைசெக் பண்ணுது அப்போ சிஎஃப் இஸ் த பைசெக்டர் ஆஃப் ஆங்கிள் சி சிஎஃப் இஸ் த பைசெக்டர் ஆஃப் ஆங்கிள் சி பை ஆங்கிள் பைசெக்டார் தியரம் எந்த ஆங்கிள் பைசெக் பண்ணுதோ அந்த ஆங்கிள் வரக்கூடிய அந்த வேர்டெக்ஸ் லெட்டர் அதில் ஒட்டிட்டு இருக்கிற ரெண்டு சைட்ஸ் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் அப்போ சிஏ பை சிபி சிஏ பை ஏபி சிஏ பை சிபி அந்த லெட்டர் தான் திரும்ப திரும்ப ரெண்டு வாட்டி வரும் ஒன்று சிஏ பை சிபி ஈக்குவல் டு அந்த ரெண்டு சைட்ஸ் போகும் மிச்ச இருக்கிற சைடு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் என்ன டவுட் வரும் ஏஎஃப் பை எஃப்பியா அல்லது பிஎஃப் பை எஃப்ஏவான் டவுட் வரும் நியூபரேட்டர் எதில் முடிஞ்சது ஏ அப்போ ஏல ஆர்பைங்கோ ஏஎஃப் பை எஃப்பி ஏஎஃப் பை எஃப்பி ஈக்வேஷன் நம்பர் த்ரீ மூணு ஈக்வேஷன்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஒன் இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ ஈக்வேஷன்ஸ் இம்ப்ளைஸ் மூணுடைய பாருங்க ஆர்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆர்ஹெச்எஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க பிடி பை டிசி இன்டூ சிஇ பை இஏ இன்டூ AF by FB equal to BD by DC. BD by DC. என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் AB by AC into ரெண்டாவது CE by EA. பாருங்க CE by EA. அதுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் BC by BA. BC by BA into மூணாவது ஏஎஃப் பை எஃப்பி பாருங்க ஏஎஃப் பை எஃப்பி சிஏ பை சிபி சிஏ பை சிபி அந்த ஏபியும் இந்த பிஏவும் கேன்சல் 
ஏன்னா ஏபினால் ஒன்றுதா பிஏனால் ஒன்றுதா ஒரு லைன் செக்மெண்ட் இங்கிருந்து அங்கே போனாலும் ஒரே மெஷர்மெண்ட் தான் அங்கிருந்து இங்கே வந்தாலும் ஒரே மெஷர்மெண்ட் தான் அதே மாதிரி பாருங்கள் மேலே இருக்கிற பிசி கீழே இருக்கிற பிசி அல்லது சிபி கேன்சல் சிஏ அல்லது ஏசி ஏசி கேன்சல் எல்லாம் ஒன் டைம்ஸ் அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் என்ன வரும் ஒன் எதோட ரிசல்ட் ஒன் பிடி பை டிசி இன்டு சிஇ பை இஏ இன்டு ஏஎஃப் பை எஃப்பி இப்போ அதை ட்ரையாங்கில் கூட கம்பேர் பண்ணுங்கள் பிடி பை டிசி இன்டு சிஇ பை இஏ இன்டு ஏஎஃப் பை எஃப்பி அப்படியே ஸ்வாயின் 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 என்ன வந்துருச்சு ஒன் வந்துருச்சு பை சிவாஸ் தியரம் அந்த மூணு ஆங்கிள் பை செக்டார்ஸ் என்னவா இருக்கும் கன்கரண்ட் ஆங்கிள் பை செக்டார்ஸ் அதோட பேர் ஏடி அப்புறம் பிஇ அப்புறம் சிஎஃப் ஆர் கன்கரண்ட் சிம்பிளான பியூட்டிஃபுல்லான இம்பார்ட்டன்ஸ் சம் நான் நடத்தது புரிஞ்சிருந்தா விஸ்வாசமாக ராமேக்ஸ் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் சொல்லி நம்ம சேனலில் வளர்த்தி விடுங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்